Hi mga sis! This is your YouTuber wannabe Miss Manchin and welcome to my channel. So for today's video, it's another haul at alam nyo na yan that every after na trip namin, nagkakaroon talaga ako ng haul. And actually, hindi na nga siya parang every trip namin kasi parang may times na monthly na yung nagiging haul ko because of my bagong mga makeup and all that. But anyways, ayun na nga, I'll be showing you everything ng nabili ko sa aming US trip but meron nga ako actually mga ibang things na hindi na isama dito because nagbox kami, mga balikbayan boxes siguro mga naka-anim kami na malalaki, tapos may lima kaming maliliit and then yun nga, meron akong ibang mga gamit na inilagay na doon na medyo heavy for us to carry pa pa uwi I think umpisahan na natin to so Kung gusto nyo malaman at makita yung mga sis, then just keep on watching. Medyo balance kasi siya. Meron ako maraming mga makeup, meron ako maraming mga non-makeup. So, pinagsama ko niya yung lahat dito. But, for some of you na magtatanong kung saan yung mga makeup stores na usually napagkuhaan ko, um, from TJ Maxx, Ulta Beauty, Walgreens, and Target. I think that's all. Yeah, from Sephora pa, of course. I think ayun yung mga most stores, like drugstore makeup, and everything na mapagbibilihan nyo pag nasa US kayo. So, para masaya, umahin natin siguro sa mga makeup. Since nandito sa harap ko si Francesca, sabi niya, itaw na mo yung TJ Maxx. Ang so, real techniques, ayan siya. Ito yung kanilang diamond na collection. Ang kanyang price dito is $3.99. And I'll try to put yung mga original prices niya para magkaroon lang kayo na idea. From Too Faced, ayan, meron sila doon. And I got this Melted Liquefied Longwear Lipstick. This is in the shade Berry. So, to 5.99. Ayan. And unused naman siya. Ayan, medyo maging aware lang kayo na yung makukuha ninyo is hindi pa gamit or hindi pa na-try, hindi pa na-swatch. Kasi... Um, I think most of the items na nandoon, ganun. Since walang mga tester and ganyan. And another one from Too Faced, this is their Tutti Frutti Frosted Fruits. $10.99. And I think bagong collection nga lang din nila to. Ang bango niya. Not too blinding, but it has that. Ito, oh, yeah, nice. Kita pala. Sobrang steel nito. This is from Anastasia Beverly Hills. This is their stick foundation in the shade Warm Ivory. This is $7.99. Hindi pa naman siya na swatch or anything. Another, another steel. This one is from Stila. Wala siyang price. But this is a glitter and glow liquid eyeshadow. The shade is Diamond Dust. From First Aid Beauty. Triple Protection Skin Tint with Goji Berry in the shade Light. This is $7.99. Mm, okay. Hindi pa siya na ano. As in, wala pa din sa dulo niya. Yung mga nakita ko doon, medyo na-try na sila. Another steel, this is from Boxom. This is their Big Tis Plumping Mascara. Meron pa doon mga, ano, mga NARS, ganyan. Hindi nga lang ako nakakuha. Most of it, mga ano siya, contour, mga ganun. Ang gusto ko sa NARS, yung mga blush nila eh. Pero wala akong nakita. So, let's see. Hmm. Wala pa naman. Okay, let's try this one. Two dollars. This is an ELF Active Workout Ready Hydration. I think primer to. Ayan siya. Primer. And then itong isa, moisturizing sleeping mask. Beauty concepts. And mga mascara lang siya. Um, yung isa is mega volume. And then ito naman, may volume and lengthening pa siya. So, ganyan siya. Wala lang kasi tag to $2 lang sila. So, this one, di ako masyadong familiar with this brand. Pero, from US ito, Laura Geller, New York. Ayan, mga mascara din siya. So, this is the last one. Kumuha ko na isang eyeshadow palette. This is from Color Bash Cosmetics. Ayan. Ayan siya. And then, this is how it looks like on the inside. Ang gaganda kasi nung mga ano niya, nung mga shades niya. Tsaka, nag-try akong mag-swatch na dun sa ano ko that time sa kamay ko. Kung ano yung ko, yun yung kinuha ko anyways. 
maganda yung kanyang pigment. So, sabi ko, let's get it. Sobrang bigat nito. Medyo marami-rami akong nakuha dito sa Target. And I think na mix na rin dito yung mga nakuha ko sa Walgreens. Wala nga lang akong bag because konti lang I think yung nakuha ko doon. Ito na kung dapat ko bang unahin to dahil ang unang-unang binilahan ko talaga ng makeup is Ulta Beauty which I know mas malaki at maraming brands na makikita ako doon na pwede ko rin makita sa Walgreens, sa Targets, at, at kung saan para hindi na nga sana ako bumili pa sa iba. Eto, meron ako nakuhang plus white 5 minute speed whitening gel. Ayan, for teeth whitening. Medyo na-curious lang ako sa kanya, kaya sabi ko, try ko lang. This is from Garnier. Yung tita ko na pinag namin dun sa San Francisco, Garnier yung gamit niya. And then, sobrang ganda nung effect niya sa hair ko that time. Eh, di ba colored hair ako? Or parang treated hair. So, as in, sabi ko, ang ganda-ganda ng hair ko. Simula nang dumating ako, umalis ako. Ang ganda ng hair ko doon. Which is because of the Garnier na conditioner. Iba't-ibang variant yung kinuha ko from Garnier. So, ito lang yung dinala ko. Sabi ko nga sa inyo, nag-box kami. So, nandun sa boxes yung iba. And ito yan, isa sa mga kinuha ko. And titingin ako dito sa atin, maybe meron na nito sa SNR or kung saan. I love this! Sobra excited ako with this one because sabi ko nga sa inyo, ako lang yung gumagawa ng nails ko. Every time, just like now, eto, galing din to sa US. Fake nails lang siya, pero ganda niya. This is from KISS. This is a complete salon acrylic kit. Powder, yung mga lahat-lahat ng kailangan mo. And then, dito sa likod niya, makikita niyo yung mga brush na gagamitin mo, yung mga pang file, and then yung mga fake nails then for it. This is a full cover nails. Ito naman as in full na siya. Ididikit mo na lang talaga siya. And I know Kiss brand is magandang brand yung ano niya, yung mga nails dahil medyo natural siya na medyo manipis and flexible siya para maging natural looking yung mga feet niya. So, I'm so excited with this. Another nail cares. This is a face value white block for way na pang nail file. Ayan, ganyan siya. I got this from Orly. This is a BB cream makeup plus treatment for nails. Imagine that, mga sis. Meron ding makeup ang nails. So, yan siya. Another one from Kiss. This one naman is long length na full cover, I guess. Meron akong dalawang gel look na fake nails. So, gamit ko na yung isa ngayon. First one, ito from Sinful Colors. This one is from Essie. Another from Essie again. And then, isa from OPI. This is from Blossom. Mga isang nail polish remover tsaka cuticle oil na merong flower infused sa loob. Sabi niya, oh, infused with real flowers inside. From St. Ives, meron silang hydrating facial mist. Dalawang variant yung kinuha ko. So, meron akong lavender scent tsaka grapefruit scent. It will give you an instant feeling of relaxation for the lavender. Tapos sa grapefruit naman instant boost of happy. Nice! So, another face mist. This is from Garnier. This is a skin active soothing facial mist. Ganito rin yung ginagamit ko or yung favorite ko na one of my, ano to, go-to na mga skincare like facial wash, mga ganito. This is from L'Oreal. Lumi Shake and Glow Do Mist. May bliss na brand sa Target. Imagine that. Nung time na yon nakabili na kasi ako sa Ulta Beauty yung mga Bliss uh, Skin Cares. So, ito, kumuha ako nitong mga, I think, hindi ko nakuha nun sa Ulta Beauty. Let's see. Kasi parang buy one, get the second one, um, 50%. Yung isa is Reviving and Distressing Overnight Mask. And the other one is the Water Jelly Hydrator for Combination Skin. I've already tried yung Reviving and Distressing Overnight Mask nila since... Medyo malamig yung climate doon. Medyo nagda-dry yung skin ko. Ganun. Nag-work talaga siya na mas smoothen out niya yung skin ko and mawala yung flakiness niya. Tsaka yung, alam mo yung sometimes, na mga texture ng skin mo, di ba, nagbabago. So, yun na smoothen out niya. It's easily absorbs 
And then, hindi naman greasy yung feeling niya or anything. Um, comfortable naman siya. And then, the next day, kapag wash ko siya, parang medyo may nagme-belt pa. Parang alam mo yun yung naiwan na product sa skin mo. So, it's good na talagang nagsistay siya overnight. And then, I have here mga soap and glory. First thing, this is the Glamour Clean Toning Micellar Water. Bago nila to. Um, kung naalala ninyo yung favorite ko sa kanila na facial cleanser. Basta with vitamin C and beads and all that. Pink din yun. So, look at this. And then, meron ako ditong Bright and Pearly Radiance Boosting Cocktail. So, this one naman, another from Soap and Glory. This is the No Clogs Allowed Deep Pore Clearing Mask. Last one is this Super Moisturizing Day Cream with Hydrate 24 Watermelon Fruit Conflex. Meron ako dito mga Maybelline na mga mascara. So, just wanna try kasi wala nito sa atin. And also, I think bago nila to, this is a Dream Urban Cover Full Coverage Protective Makeup Sunscreen. In fairness ha, this one is a Broad Spectrum SPF 50 plus antioxidant and rich and whatever. I am in the shade 128 Warm Nude. Sana tama. And I also got this from NYX. I think bago nila to. On the Rise Volume Lift Scara. Then the other one is the Born to Glow na Radiant Foundation in the shade Nude. I also got an e.l.f. Daily Face Cleanser with Purified Water. Kasi kumuha si Kial ng mga Hello Hydration Face Cream. Also, I got a Daily Hydration Moisturizer. And meron akong kinuhang isa or dalawa yata to eh. Liquid Matte Lipstick nila na bagong ano nila to formula. Ayan, meron ako nito dati pero gloss pa yung kanyang packaging. But ngayon, medyo frosted na siya. Dalawang shade yung kinuha ko na doon na sa makeup kit ko. Melani Make It Dewy. Ito mga extras na lang. Meron ako nakita from Tayers na Blemish Stick, Witch Hazel, tapos Lemon na Varian. Tapos isang lip smacker na Coca-Cola. Ang cute lang eh, oh. Yan, medyo natuwa lang ako with the Blemish Stick. Let's see how it works kapag may mga breakout style or anything. Let's see kung mag-work. And ito, cute lang talaga tong lip smacker na. Okay, for the next one, I think dito na tayo sa Ulta Beauty. Ay, medyo mabigat din pala. Ay, medyo marami-rami din siya. Um, ito yung unang-unang pinuntahan ko na store. And actually, sa LA pa to. So, doon ako nakapag Ulta Beauty. And then, yung mga iba na yon sa San Francisco na kahit yung Sephora. Ito talaga yung sabi ko, unang-unang pupuntahan ko dahil most of the brands nandito na as in mga drugstore, medyo high-end and yung mga high-end talaga. Ito nakuha ko lang to sa airport. Ipakita ko na rin na. Mabrang cute kasi niya holographic. Tapos made in Korea daw siya from Pure Aura. Mga glitter na peel-off mask, holographic, diamond, and everything. So, umpisahan natin with this. Meron ako mga MAC lipsticks in the shade, apat yung shade na kinuha ko. I think bago to eh. Ngayon yung itsura niya, para siyang ombre na. But, I think, um, Love Me Lipstick yung, yung name niya. I'm so excited with this Makeup Revolution Conceal and Define Full Coverage Foundation tsaka concealer nila. I hope tama yung shade ko. F7 ako sa foundation tapos C5 yung sa concealer. Kasi walang tester yata that time. Cover Girl, isa to sa mga bago nila. Um, Clean Matte BB Cream at saka True Blend Undercover. And then, meron ako mga concealer from Milani, from Elf, at saka from Maybelline. So, from Too Faced, this is the Tutti Fruity Do You Full Coverage Fresh Glow Foundation. From Essence, Lash Princess Waterproof na False Lash Effect Mascara. Meron ako nito yung mga iba't iba pa, like yung mga green, mga pink, violet. Okay naman siya sa akin, nagustuhan ko yung mga effect niya. It's just that hindi nga siya waterproof. And actually, apat yung kinuha ko nito. Binigay ko na iba sa sister ko, tapos yung aking ginagamit ngayon. Sobrang nagustuhan ko siya. Nakalungkot nga kasi hindi na ako nakakita nito sa ibang store. Sabi ko, bibili ako kahit mga sampo. Kasi ang perfect lang nung volume and then yung lengthening and the lifting 
effect na nabibigay niya sa akin. And it's waterproof. Okay siya dito sa atin. So, yun nga lang. Hindi na ako nakakita pa. So, I think mag-order na lang ako online. At least, I've tried it already and it's good. As in, I like this one. So, this one is from Tarte. Kumuha ko nung kanilang mascara and then merong mga kasama na mga skincares nila na I think it's a good deal para at least matry ko lang. Ganyan siya, oh. Very nice. Tapos, meron ako nakita ang collaboration nila. Pink naman yung lalagyan. Pero, syempre, hindi na ako kumuha kasi meron na ako nito. Ano, Lynn Orlano? Um, kumuha ako ng kanilang face base. Interesting for me yung mga recovering, distressing. Kasi parang sinasabi nila, every travel talaga, talagang yung skin mo, medyo nasa-stress talaga yan. Alam mo yun, sa changes ng weather and everything, ng kung ano-ano pa. So, ito yung isa sa mga parang nilalook forward ko ng mga, ng mga product na magbibigay buhay against sa skin mo. Like, kung hindi ka nakapag-skincare routine mo for how many weeks, how many days eto yung magre-recover, ganyan. Kumuha din ako nitong Lano Lips. It says, Rose Gold 101 Ointment. For the next one, this is from Juvia's Place. Alam nyo ba na nag-iisa na lang tong shade na to doon? E, ito yung perfect shade for me. Alexandria 650. Hindi na ako kumuha ng concealer. No problem priming water. Isa to sa mga bago nila. Mga Bliss products. Kasi nga, sobrang ito yung isa sa mga nilook forward ko din na skincare na gustong gusto kong bilhin talaga sa US kasi hindi ako makapag-order online. Ito yung super bago din nila and sobrang ganda daw na Mighty Marshmallow Bright and Radiant with Mask. And then, this one is the Drench and Quench Cream to Water Hydrator for All Day Moisture. And then, this is the Mint Chip Mania Cooling and Soothing Ice Cream Textured Mask. And also, this one in the Honey Mega Moisturizing Lavender Honey Mask. Paiba rin yung gilid niya. Wait lang. Ayan, ganyan siya. So, ito, another one from Bliss. This is the Hydration Salvation Moisturizing Facial Oil. Last one from Bliss. This is the Jelly Glow Peel. Yung ano to, Cleanser tsaka Mad Mask. Ang cute kasi ng packaging. <laughs> so, ayan siya. So, next is this I Do Care Thirst things first. Mm, I think, ano to, uh, mist. Tapos, tignan yung itsura niya sa loob. Ayan, no? ang ganda yung color niya. As in, kala mo, ano, um, ombre, kasi yung, yung oil, and then yung color na nung pinaka-packaging. Sobrang exciting. And I think, gusto ko na siyang itry. Let's see. I don't know if it's good na nag ano ako ngayon, pero so refreshing. Siguro parang hydrator siya. Mm, anong brand to? Chok Chok? Made in Korea daw siya and glowing moisturizer siya. And I think this one may mga gem gem sa gilid. Parang siguro holographic or something. It's pink. Oh. Mmm. Nag, ano siya, nag-spill. Kasi wala siyang seal. Imposible naman na na-open to, no? For the last two items, unahin ko na to, fresh. This is from Sugar Rush. Oh, from Tarte pala siya. Ah, parang collaboration to. Fresh and Frosted Highlighter Palette. Sobrang blinding niya. As in, ayan siya, oh. And for the last one, this is their own brand, Ulta Beauty 24K Magic Metallic Peel-Off Mask. This is in rose gold. May gold din sila, pero syempre ito yung pinili. Okay, I think that's all for Ulta Beauty. And now, dito na tayo kay Sephora. Hello, may naiwan pa dito from TJ Maxx. This is the Cupcake Glitter Peel-Off Mask from Azure. Cute lang siya. This is from Lancome. Meron silang um, special set doon. Up to 12 times more volume daw siya. But, hindi waterproof ito. Meron silang waterproof. Kaya lang, hindi yung kinuha ko kasi walang heart shape na mirror na kasama. Ito, may travel size pa which na try ko na. Okay na okay talaga yung volume niya. Ayan siya. Ayan siya. Nice. Kaya sabi ko, kahit hindi waterproof, ito na lang. Kasi ang ganda talaga, as in, 
Tsaka Lancome. Then from Glow Recipe, ito sobrang gustong gusto ko yung mga product nila which hindi ako nakakapag-order talaga. Sobrang cute pala. Ganyan siya oh. Ganyan oh. Wow. Look at that. Finally. Sobrang, alam niyo yung bukod sa ganda daw nitong moisturizer nila na to. Sobrang ganda ng packaging. Look. Ito naman yung kanilang Watermelon Glow Sleeping Mask. For same. So nice. Diba? Meron siyang naka-separate na spatula. And this one. Yan. Kamukha niya yun, diba? Medyo sad ako with this one kasi hindi ko na-realize na maliit lang pala yung nakuha ko kasi may malaking version nito. Okay na din. So, avocado naman siya. Avocado Melt Retinol Eye Sleeping Mask. Cute! My gosh! <laughs> Meron din siya ditong maliit na ano. Siguro perfect siya dito sa eyes. And nakabaliktad siya ng ganyan. Ang liit! Nakakainis! Pero nakabaliktad siya na ganyan. Bukha niya talaga siyang avocado. For the last one, ito yung isa sa mga super, super talagang gusto ko na. This is their uh, Ultra Fine Mist. Sana dalawa na yung kinuha ko. Meron ako na kuha from Fenty Beauty. Naiinis nga ako kasi sabi ko, bakit kaya dun pa ako bumili? Pwede naman dito na lang nga sa atin. At least, diba? Less pa yung bigat. Actually, ito lang talaga yung gusto kong kuhain. This is the Pro Filter na Hydrating Longwear Foundation. This is in the shade 210. Sobrang okay niya. Um, natry ko na siya doon. Most dito yung ginagamit kong foundation doon. And sobrang okay niya. Hydrating, smoothening ng face. Tapos okay din naman yung coverage niya. Kumuha din ako nung kanyang uh, Pro Filter na setting powder in the shade Butter. So may extra siya na, na pang filter dito. Alam mo yun. So, in the shade butter, ganyan siya kalaki. Ayan. I'm so excited for this. Ayan. Tapos, eto, talagang sobrang gusto ko natin itong shade na to. Nagaantay lang ako ng sale sa Sephora. Ayan, nakabili tuloy ako ng wala sa oras. This is in the shade Unattached. Yung kanyang Stana Lip Paint. And then, ito naman, isa din sa mga nilulook forward ko na brand is the Milk Makeup. So, this is their Hydro Grip Primer. Ayun na itsura niya. I think ito rin yung bago nila. Kaya ito na lang din yung kinuha ko. This is the Kosh Mascara. Nakalagay dito, boom. High volume, longer lashes, thicker lashes, and lifted lashes daw. Oh, tsaka ang bigat nito. Parang metal talaga siya. Alam mo yun? Ayan o. Oh. Oh my gosh. The next one, this is from Fresh. This is a sugar strawberry exfoliating face wash. For the last one, ito, dami binigay sa akin ng babae kasi nga, napadami talaga ako ng bili that time. Skinfinity, mga kula, sugar fresh, na mga lip balm, and ito yung isa sa pinaka ano talaga. This is the Drunk Elephant na cleanser and polypeptide cream. Ayan. Last makeup items. This is from Glossier. Tapos may nakalagay dito yung name ko and then yung date na pumunta ko na nag-visit. Ganyan. So, medyo marami to. Pero na ako yung nasa bottle. Tapos eto naman, kumuha ko ng kanilang perfume bar. Perfume solid yung tawag nila. Tapos ang bigat nung mismong lalagyan niya. As in, mabigat. So, natry ko lang tong una nung naglagay sila sa akin ng freebie na sample doon sa order ko and then nagustuhan ko naman siya and ayun nga, meron akong bato tas ito para mas easier sa bato para saan kaya? para saan kaya to? tawag ako ni Carlos <laughs> oh may lalagyan pag open ko, ang bango agad gosh yan, para siyang egg I ako marunong kasi mag-describe ng scent pero Mabango talaga siya. So, napapalitan pala to. Kasi dito sa ilalim, parang meron siyang hole na parang pag tinusok mo, pwedeng matanggal yung pinakapan niya and then palitan mo ng bago. So, I think may refill sila. And the good thing is, hindi siya magagasgas sa bag mo dahil may sarili siyang bag. 
ayan no, small pouch, it's pink, and ta -da! For the next one, this bag, lahat kasi nakaganito. Uh, first thing is this one, bago nila to eh, Milky Oil Waterproof Makeup Remover. As in, milky yung kanyang texture inside. This one naman is Moisturizing Moon Mask. Soothing Face Treatment. Tsaka yun, ang bango pala. Isa din sa reason kung bakit kinuha ko tong mask na to. Ang bango niya sa skin. Another one is this. Soothing Face Mask. Rose Water Spray naman siya. Ayan. Gusto ko nang pagsamayin kasi... Um, I think magkakamukha to eh. Yan. This is a trio um, balm nila. Kinuha ko yung may bago sila. Berry balm. Tapos cherry balm. So, tag-tatlo yung kinuha ko niyan. Kaya madami yan kasi si Kiel gumagamit siya niyan. Ang bigay din daw niya kasi it's very effective daw sa kanila. Dahil user din si Kiel, this is the boy brow. So, tatlo yung kinuha ko. Ewan ko, pang bigay niya rin yata yung iba. Hindi ko alam bakit pareho tong kinuha nila na to sa akin. Eh, isa lang yung kinuha ko nito. Tapos, isa nga clear. Sobrang dewy ng lips ko right after kong gamitin. Especially this clear one. Then, this ones na may, may konting pigment. Then, what's this one? Meron din pala akong kinuhang um, Generation Sheer Matte Lipstick. Bum siya, pero, or parang lipstick siya, pero sheer lang. Pero maganda pa rin. Kapag sa lips mo na, mas nagiging okay pa siya kasi nga syempre yung natural color ng lip mo. Especially if medyo pinkish or reddish siya. For the last one, this is the Eye and Lip Plumping Cream. Cute niya. Gusto ko lang itry kung paano mangyayari with plumping the eyes and the lips. So I think ayun na rin lahat-lahat na nakuha ko ng mga makeup nung trip namin na yon. Meron ako dito isang ganito. Ito yung dapat na ihohol ko nung shipping cart haul ko pero hindi ko na na-push through. Ito yung mga gusto ko rin na mga kunin. So sabi ko why not magpa-ship na ako ng mga iba na pwede ko namang i-order online. So unahin ko na this one. Ito yung sobrang excited ako. This is from Wet and Wild. Ito yung kanilang Pacman na collection. I know I'm kind of late with this one, but still, gusto ko pa rin mag nito. Kaya, ayan. I have here the Color Icon Cream Blush. Ito yung Rose in Peace nila. Nakakatuwa to kasi para siyang magic. Iba black siya na ganyan. Pero, kapag ka, dito black din. The more na nagtatagal siya, magiging ano na siya, medyo cherry... Basta, later I'll show you. Ayan, dito sa kamay ko, nag-pink na siya ng ganyan, no? The other one is highlighter, and ito naman is face primer. So, ganito na yung itsura nila. Clear, and then yung isa, of course, shiny-shiny. And then, ito, meron din ako kinuwang dewy na face primer, and isang multi-use rose oil. Meron talaga siyang rose petals inside. Ayan. Tapos, may mga e.l.f. products ako na wala na yata dito. Mga jelly pop collection. Meron ako nito. Yan, naitago ko na nga lang. May potty primer ako. From Colourpop, kumuha ako ng brunch date nila. Sobrang gusto kong magkaroon nito. And the full collection of the Sweet Talk palette. Ayan. Ito palette, eyeshadow palette. May mga lipsticks dito as in lahat. Tsaka yung mga ganito, super sharp shadows, blushers, and everything. Now, dito na tayo sa mga non-makeup, bath and body works. Hindi, hindi daw natin makakalimutan ito kapag sa US trip natin. Pero na ako dito, ano-ano. <laughs> This one is A-Lamb. Parang mga little items lang to Tapos lumala ka dyan. Sobrang cute na ito, mga sis. Ano pa akong lip tint na nakuha from that brand. Kung saan ko nakuha yung lamb na yun. Ito mga hand sanitizers tsaka mga hand creams. Meron akong biniling mga body wash, mga candles, mga hand soaps, mga ganon. Yun nga yung mga nakabox, mga lotion and everything. Ito, all sanitizers. Para at least magkaroon kayo ng idea. Kasi nung time na pumunta ako doon, wala akong ka-idea-idea kung ano yung mga best na 
kukunin mo doon, though lahat naman mabango, pero I mean, di ba, meron pa rin yung mga best of best. Ganun. So, eto, mga extras ko to. This one, Spells Divine. Parang Halloween edition nila. Tsaka, Daydream. Don't quit your daydream. Pero ito talaga yung mga una talaga sa mga na nagustuhan ko. This is the Sweet Pea French Lavender Champagne Toast tsaka Stress Relief which is aromatherapy collection nila. Ayan, may mga handles of course para hindi ko natatanggal-tanggalin sa iba't ibang mga bags ko just in case. Then, meron ako ditong dalawang hydrating hand cream. Ang babango nito So, as in, sobrang dami yung kinuha ko. Kita nyo naman, halos puno ito. And then, meron akong dalawang perfume na kinuha. Itong Gingham. Ayan. At saka itong kanilang rose. UD Parfum daw ito eh. So, that's it. Sobrang bango din nila. Punta kami ng Tory Burch. Kinuha na namin si Nakimi ng mga flats. May mga accessories. Pero ako, ang kinuha ko lang doon is etong perfume. Sobrang bango. One of their best daw nila to. Or I think ito yung signature nila. Sobrang bango niya. Wala nang malalaki. Pero I think natira na lang doon anim. And then lahat yung kinuha na namin para pwede rin pang bigay. From Ray-Ban. Finally, kasi sobrang tagal ko makahanap or makapalit ng mga frames. Medyo picky ako. And, and talagang specifically gusto ko talaga yung mga cat's eye. I'll try this one. Nagko-contact lens na ako pero hindi ko pa rin winawala na meron ako nito para minsan kasi nakakatamad or itong contact lens hindi mo pwedeng itulog eh. So yeah, ganito siya. Ang lakas niya makamiss mind chain for me. Kaya sobrang nagustuhan ko to Meron dyan yung red yung pinaka-handles niya dito. Tapos, ito, sobrang ganda ng print niya. As in, very unique siya. Alam mo yun. And this one, ang tagal ko nang hindi nagpa-transition. Yung nag-darken yung, ano niya, yung kanyang lens kapag ka maaraw or something like that. So, ngayon, ito yung ipapagawa ko. And hindi ko pa lang siya napaayos ngayon. I hope so, this week. We were close to the end. And now, this one naman is from Levi's. Dumaan kami doon and nakakatuwa dahil itong suot ko na to, this is a Hello Kitty. Tapos, pinakustomize ko siya na Hello Casual. Yan. Dapat nga ang ilalagay ko dito, Hello Miss Mindchin. Or dapat Miss Mindchin lang. Kaso hindi napapalitan yung Hello. So, yung name ko na lang talaga. Hanggang doon, um, Hello Kitty pa rin yung vibe niya kasi di ba may collaboration. As in, nakuha ko halos yung buong collection nila na yun, ng Hello Kitty. Except for the ones na wala dito sa atin. So, meron akong t-shirt na ganito. Tapos, meron din akong binili nung pauwi ako na vlog. I don't know kung naipakita ko yon Levi's na medyo crop top siya. Basta ang ganda niya, red yung mga linings naman. Almost like this one, pero mas malaki yung name. Tapos, ito. Itong kanilang... Anong tawag dito? May mga ribbons na Hello Kitty dito. And ito nga, itong suot ko na to, doon ko rin kinuha. Nakakatuwa kasi free lang yung pag-customize niya. Bibili ka lang ng, ng shirt. Itong suot ko ngayon, men's size siya para mas loose yung, yung look niya. Alam mo yun. Meron pa akong ibang mga damit na nabili from Hollister. May nabili ako from For All Mankind. Mga ganun. Basta meron mga ilan-ilan. Tommy Hilfiger. Meron ako na Ben Rob Loren. And, ayun. Hindi ko na lang masyado na isama kasi yung iba na itabi ko na. Yung iba na gamit ko na. This is the last one. Ayan. This is from Kate Spade. <laughs> hindi hindi mawawala. So, dito ko na lang ilagay. Sorry, may hini na sila ha. But, patapos na rin naman na tayo. So, first bag. Ito yung nakuha ko. Actually, ano to eh. Ayan, ganyan siya. Wala pa kasi akong ganitong type. Parang medyo vintage yung look niya. And as in, very simple lang talaga na ganyan bag. Hindi pala kita. Yan, very classic nung look niya. On the inside, wala naman siya. Tapos, of course, bumila ko ng wallet para medyo terno lang doon. Ganyan lang yung look niya. 
for the next one, another shoulder bag. This one looks like a trio bag. And, ito naman, talagang sabi ko nga, nabanggit ko sa inyo na medyo gusto ko ng Celine Trio. So, ito, medyo kalokalike naman niya. And red, bihira akong magkaroon ng color na very bright colors. So, ganyan yung itsura niya. Inside, ganyan na siya. May three parts din. For the last one, ito, sobrang-sobrang natuwa ako with this one. Dahil sobrang gusto ko nga magkaroon ng mas smaller bags from Kate Spade. Yung ganitong look nga. And ito is from their Love um, Nicola Twist Lock Collection. Ayan, ganyan siya. This is sobrang nakakatuwang itong color na to kasi very striking siya. And ayan, as in mini to, kamukha lang siya nung pink ko. Pero yun nga, mas maliit siya. Then of course, kumuha din ako ng partner niya na ano, parang card case. Yan, kasi mostly, di ba, makards na ako. Meron ako dito mga accessories na nakuha. Ito muna. This one is a necklace. So, spade siya. Para siyang yung Van Clef kasi na design. Ganyan siya, o. Oh. White copies yung pinaka sa harap niya. Meron siyang terno na earrings. Ito naman, wala lang. Very simple lang siya. Mahilig kasi ako sa mga gantong earrings lock. And then, meron akong dalawang bangles dito. Ayan, ganito siya. Pink and black. Pang arm candy mo lang. Ganyan siya. Very nice kasi perfect din yung size niya. Kasi maliit tong arms ko. So, bihira akong makahanap nung talagang kasya dyan na ano mo yun. So, ayan. Pag may watch din ako, maganda siyang eterno. Oh, munti ko lang makalimutan. Nakatago. Of course, makakalimutan ba natin ang Pandora? This one sa San Francisco lang ako nakabili. Hindi ko alam po meron din yung Pandora sa LA. Kasi hindi ako nakadaan sa Pandora doon. Wala ako napansin. This one, um, dangling siya. Golden Gate Bridge at saka yung train. This one is another souvenir ko from San Francisco. Nabili ko na to dun sa Golden Gate, um, basta Golden Gate Shop. This one is a necklace. Pero to silver talaga siya, kaya nakakatuwa din kasi hindi siya magta-tarnish. O, oh, baliktaran siya na meron, tapos may heart shape pa dyan. Sobrang ganda nito nung tinray ko eh. Ayan. <laughs> I hope nag-enjoy naman kayo or nag enjoy pa kayo sa pag-haul natin. And I think that's all. Thank you all so much for watching and I hope to see you all on my next video. Bye!